হ্যালো एवरीवन আমরা এই পর্যন্ত অনেক কমপ্লেক্স জিনিসপত্র শিখে ফেলছি আজকে একটা সিম্পল জিনিস নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ক্যারেক্টার ভেরিয়েবল ওকে আমরা একটা নতুন ফাইল খুলে ফেলি আমরা যেই পর্বে ডেটা টাইপ আর হচ্ছে ভেরিয়েবল নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেই পর্বে বলছিলাম যে ক্যারেক্টার ভেরিয়েবল আমরা ডিফাইন করি এভাবে ক্যারেক্টার তারপর হচ্ছে একটা নাম দেই सपोज আমি নাম দিলাম এস ওকে তাহলে আমরা এস এর মধ্যে আমরা কি রাখতে পারি আমরা জাস্ট একটা ক্যারেক্টার রাখতে পারি মানে একটা অক্ষর রাখতে পারবো এর বেশি কিছু পারবো না আমরা এটা যদি একটু প্রিন্ট করে দেখি তাহলে আমরা পাচ্ছি যে হ্যাঁ আমরা আর রাখছিলাম আমরা আর পাচ্ছ কিন্তু আমরা যদি একাধিক কিছু রাখতে চাই কি বলে কি লিখবো র‍্যাট ইদুর আমরা কি দেখবো শুধু আর আসছে আর কিছু নাই আচ্ছা আমরা আরেক কাজ করি আমরা দুটো ভেরিয়েবল ডিফাইন করি আর এবং সি এক কাজ করি সি তে রাখি ক্যাট আমরা এবার দুটো প্রিন্ট করি দেখি আমরা কি পাই আচ্ছা আমরা কি পাচ্ছি আর তারপরে কোনো জায়গা নাই একবার ডাইরেক্ট সি ক্যাট এর সি র‍্যাট এর আর আচ্ছা তাহলে আমরা দেখতেছি ডিফল্ট ভাবে আমরা যদি ক্যারেক্টার ভেরিয়েবল ডিফাইন করি তাহলে সেই ভেরিয়েবলের শুধুমাত্র একটা অক্ষর রাখতে পারবে কিন্তু আমরা যদি অনেকগুলো অক্ষর রাখতে চাই তাহলে মানে কি আমরা যদি একটা স্ট্রিং রাখতে চাই তাহলে আমাদের বলে দিতে হবে যে আমাদের এই ভেরিয়েবলের মধ্যে কতগুলো ক্যারেক্টার রাখার জায়গা রাখতে হবে তাহলে ওটা লেখার সিস্টেম হচ্ছে আমরা ক্যারেক্টারের পাশে একটা ব্র্যাকেট দিতে হবে এই ব্র্যাকেটের ভিতরে লেন্থ বলে দিতে হবে এল ই এন লিখে সমান চিহ্নতে আমরা যে সাইজটা চাচ্ছি সেটা বলে দিতে হবে আমরা যদি 10 চাই তাহলে 10 লিখলাম তাহলে আমাদের এই এস ভেরিয়েবলটার ভিতরে এটা একটা ক্যারেক্টার টাইপের ভেরিয়েবল হবে যেটার ভিতর 10টা ক্যারেক্টার আসবে আমাদের সি একটা ক্যারেক্টার টাইপের ভেরিয়েবল হবে যেটার ভিতর 10টা ক্যারেক্টার আসবে আচ্ছা আমি আমরা তাহলে রাখলাম তিনটা ক্যারেক্টার আর এ টি সি এর মধ্যেও রাখলাম তিনটা ক্যারেক্টার সি এ টি আমরা এবার যদি প্রিন্ট করি তাহলে দেখব যে হ্যাঁ আমাদের র‍্যাট আর এ টি তারপরে 10টা আমাদের তিনটা লেখছি আর সাতটা লিখি নাই সেই সাতটা হচ্ছে স্পেস দিয়ে ফিলআপ করছে আবার ক্যাটেও তাই তিনটা পরে সাতটা স্পেস দিয়ে ফিলআপ করছে কিন্তু পরে তো সবই স্পেস আমরা তো বুঝতেছি না আসলে কিন্তু র্যাটটা দেখে তো বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের এই সাতটা স্পেস না থাকলে আমাদের এই ক্যাট তো র্যাটের সাথেই থাকতো দূরে যাইতো না আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝলাম যে ক্যারেক্টার ভেরিয়েবলের ভিতরে অনেকগুলো আর ক্যারেক্টার রাখতে চাইলে আমাদের সেটা লেন্থ বলে দিতে হবে এভাবে আচ্ছা লেন্থ বলে দিলাম আমরা দুইটা ভেরিয়েবল পাইলাম এখন একটা প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে আমরা যখন প্রিন্ট করতেছি আমাদের ওই লেন্থের পুরোটাই প্রিন্ট হচ্ছে কিন্তু আমরা যদি পুরোটাই হচ্ছে জিনিসপত্র না থাকে যেমন র্যাটের জন্য পুরোটাই তো জিনিসপত্র নাই বাকিটা ফাঁকা পড়ে আছে আমরা জাস্ট একটু বড় সাইজ নিছি যে আমাদের যদি কোনো একটা সময় আমাদের বড় সাইজের কোনো কি বলে বড় সাইজের কোনো ডেটা রাখতে হয় তাহলে আমরা যাতে রাখতে পারি এই জন্য হচ্ছে বড় প্রথম থেকে ডিফাইন করে নিছি তাহলে এখন প্রিন্ট করার এই প্রবলেমটা কীভাবে দূর করব আমাদের যাতে আমাদের যতটুকু আছে ততটুকু প্রিন্ট হবে আর ফাঁকা জায়গাগুলো প্রিন্ট না হয় মানে একবার ডিরেক্টলি স্কিপ করে যাবে এটা করার নিয়ম হচ্ছে আমাদের একটা ইনটেনজিক ফাংশন মানে বিল্ট ইন দেওয়া আছে একটা ফাংশন ট্রিম টি আর আই এম ট্রিম এই ফাংশনটার ভিতরে যদি আমি এই স্ট্রিংটা দিয়ে দেই তাহলে আমাদের এই স্ট্রিংয়ের ট্রেইলিং যে স্পেসগুলো মানে একদম লাস্টের দিকে যে এক্সট্রা স্পেসগুলো থাকবে ওগুলোকে বাদ দিয়ে শুধু সামনের লেখাটুকু দিয়ে দিবে আমাদেরকে আমরা এবার যদি রান করে দেখব হ্যাঁ র্যাট এইটুক মানে এই স্ট্রিংয়ের ভিতরে এসের মধ্যে আমাদের যে র্যাটটা আছে তারপর সাতটা যে এক্সট্রা স্পেস ছিল ওগুলোকে বাদ দিয়ে শুধু র্যাটটা আমাকে দিছে তাহলে শুধু র্যাট দিল কমা দিয়ে আমরা যখন সি প্রিন্ট করছি একবারে ডিরেক্টলি মাঝখানে সাতটা স্পেস আর আসে নাই এটা হচ্ছে আমাদের ট্রিমের কাজ আচ্ছা এখন আমাদের যদি দরকার হয় আমরা জানি না আসলে এই স্ট্রিংয়ের ভিতরে কি আছে আমরা চাচ্ছি হচ্ছে যে এই স্ট্রিংয়ের সাইজটা কতটুকু আমরা যদি কি বলে লেন এইটা একটা ফাংশন এই ফাংশনটার ভিতরে যদি আমরা এস দেই তাহলে আমরা এই এস স্ট্রিংয়ের সাইজটা বলে দিবে যে আমাদের বলে দিল এটা দশ কারণ আমরা দশ লেন্থের এই হচ্ছে ক্যারেক্টার ভেরিয়েবলটা ডিফাইন করছিলাম কিন্তু আমরা যদি এমন চাই যে ওই এক্সট্রা স্পেসগুলো বাদ দিয়ে লেন্থ কতটুকু তাহলে আমাদের বলতে হয় হচ্ছে লেন আন্ডার স্কোর ট্রিম লেন ট্রিম আচ্ছা তাহলে এটা মানে কি ট্রিম করার পরে যে স্ট্রিংটা পাবো সেইটার লেন্থ কতটুকু এই ফাংশনটা আমাদের ট্রিম করে তারপরে লেন্থটা বলে দিবে তাহলে এটা যদি রান করি আমরা দেখব যে এটা পাইলাম আমরা থ্রি আচ্ছা আমাদের আর একটা জিনিস করা যায় দুইটা ক্যারেক্টার কীভাবে জোড়া লাগানো যাবে আমরা হচ্ছে আর একটা ভেরিয়েবল নেই সি এই টাইপের কিছু একটা 
আচ্ছা এই টাইপের কিছু একটা নিয়ে আমরা করতে চাই আচ্ছা এটা হচ্ছে আর একটু বড় সাইজের নেই ক্যারেক্টার লেন্থ সে থার্টি এইরকম কিছু একটা নেই এসি একটা ভেরিয়েবল আচ্ছা আমরা করতে চাই এসি ভেরিয়েবলটার ভিতরে এস এবং সি দুইটা ভেরিয়েবলের লেখাগুলোকে জোড়া লাগায় আমাকে এই ভেরিয়েবলে দেবে এটা করার সিস্টেম হচ্ছে দুইটা স্ল্যাশ ফুটরানের যখনই দুটা স্ল্যাশ পাবে তার মানে বাম পাশে যে মানে স্ট্রিংটা থাকবে আর ডান পাশে যে স্ট্রিংটা থাকবে ওই দুটো জোড়া লাগায় দেবে আমরা যদি এখন এইটা প্রিন্ট করি তাহলে দেখি আমরা কি পাচ্ছি হ্যাঁ আমরা পাচ্ছি এই যে ক্যাট একবার পুরো পুরো লেন্থের কিন্তু আমরা দশ লেন্থের যেহেতু ভেরিয়েবলটা পুরো লেন্থটাই পাবো র্যাট ক্যাট পুরো লেন্থটাই তো এই দুটা মিলে আমাদের আসলো আমরা যদি চাই যে স্পেসগুলো বাদ দিয়ে জোড়া লাগাইতে তাইলে কি করব তাহলে আমরা ট্রিম করে জোড়া লাগাবো আমরা যদি ট্রিম করে জোড়া লাগাই তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের একবার ট্রিম করে জোড়া লাগছে আমরা যদি চাই যে মাঝখানে একটা স্পেস থাকবে তাহলে আমরা আর একটা স্পেস দিয়ে একটা ভেরিয়েবল দিয়ে দিব এখানে একটা স্পেস দিলাম মাঝখানে সো এটা এইটা একটা স্ট্রিং এটার সাথে এই স্ট্রিং জোড়া লাগবে এটার সাথে এই স্ট্রিং জোড়া লাগবে সো এটা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখছি হ্যাঁ র্যাট একটা স্পেস তারপরে ক্যাট ডাবল স্ল্যাশ দিলে আমাদের এটা কনকেটানেশন অপারেটর আমাদের এই অপারেটর দিয়ে একাধিক স্ট্রিং কনকেটানেট করে মানে হচ্ছে জোড়া লাগায় তো আমাদের স্ট্রিংয়ের বেসিক্যালি এগুলোই 